За өнөөдрийн хувьд бол ангаах ухааны доктор хүний их хэмж за доктор эрх мочрын бэлтгэн маань за зүрхний гол судсны хавлахын хат өрөл тахлааны сүдийн оролцоо гэсэн сэдвийн хүрээнд бид нарт хэлтгэл танилцуулах гэж байна за тэгээд ер нь эм эмжин маань хувьд бол хүний их хэмж мэрэгчлэлтэй за гүнмаан их сургууль ангаах ухааны төсөлтийн дараах сургууль ерхий мэс асслын тэлмийн цэжний хүндийн өөрчлөлтний мэс асслын багт та докторын дараах судлаач ажиллаж байсан туршлагатай за ер нь гол судалгааны жийл нь бол хорт хавдрын бодисын солилцоо өсрхийлэл болон эмийн хэмжилгээ өрөөсөл хавдрын үеийн тархалтаа тогтолцооны оролцоо зэрэг оролцоо сэдвээр ер нь төлөвхөө одоо судалгааны хажлыг бол хийдэг а ийм ундаг хүн байгаа за тэгээд та бүхнийг анхаарлаа хандуулж илтгэлтэй итгэлтэй оролцсонхаа гэж найдаж байна за баярлаа за Тэгэхээр хэрэгтэй баярлалаа. За танилцуулсан. За мөн Монгол судлаачдын группийнхаа админ болон группийнхаа хандлалтанд бас өнөөдөр намаг өөрийн судалгаа ажиллаас ажиллаж яваа болцгыг өөрч оролцуулж яваад бас талархлаа илэрхийлээ. Тэгээд бүгдэнд нь бас цус сарын баярын минь. Тэгээд баярын орой цаг зав гаргаад хамтдаа миний тавьчих байгаа хэлтгэлийг сонирхоод хилцүүлэг өрнөлж чадаад маш таатай байгаагаа бас илэрхийлээ. Тэгээд дээрэс нь ямар ч төрлийн асуултанд чөлөөтэй хариулах боломжтой хэлтгэлийн дундуур болон дараа тэгээд хэлтгэлээх үү. За. азар ямар нэг асуудал байх вэ? За ерөнхийдөө бол би төрөн танилцуулгаас бас та бүхэн ойлгосон баг. Ерөнхийдөө би бол хавд хорт хавдрын чиглэлд бол анх судалгаа 2016 онд Японд ирснээс хойш бол хийж байгаа. Тэгээд Японд анх судалгаачаар ирээд ерөнхийдөө эдийн материал дээр яаж ажилладгийн хавдрын одоо маркер болон бусад зүйлсийг яаж тодорхойлт ингэ зэрэг алхмаас эхэлж явсаар байгаа. Сая 21 онд анахны докторын зэрэг хамгаалсан. А тэгээд үүний дараагаар болохоор ерөнхийдө цэжний хүндийн мэс засал эхлэн багт яг судлаачаар ажилладаг. А тэгээд манай гүмэн их сургууль болохоор Японы үндэсний их сургуулиуд энийг одоогоор 80 жилийн төвхтэй тийм сургууль. Тэгээд ерөнхийдө бүх мэс засалын багууд нь нэгтгэсэн нэг удирдлагатар байдаг. А түүний доор цэжний хүндий зүг судас илэг цөснөр болчрахаа а хаал босрох зам хаал босрох дээд олон доо зам хүүхдийн а мэс засгийн багууд ордог за тэгээд мэс засгийн үйл ажиллагаа бол ерөнхийдөө дан ганц хавдрын гэлтгүү ян зүрийн мэс заслууд бол хийгддэг байгаа а тэгээд тийм учраас надад бас энэ төрлийн судалгаа хийх боломж завшаан бол гарсыг би хэрэгжүүлээд а яг энэ чиглэлээр хоёр төрлийн үгэл хэвлүүлсэн за судалгааны маань гол онцлог юу вэ гэхээр PDL1 гэж ураг гэж та бүхэн зарим нас мэдчихэж магадгүй 2018 онд новны шинэ тавсан тахлаан зөвцөлгөөд өөрөхтэй маш тийм чухал өөрөхтэй том нээлт болсон ялангуяа эмнэлэгт хэрэглэгдэж байгаа тийм ураг тэгээд энэ уургийг болохоор яг энэ гол судсны хавхлаг буюу аортын стеноз гэж шиж байгаа тийм хавхлагын нэрэслийн үед ямар хооролцоотой байхыг судалж байгаараа тийм шинэлэг болсон тийм судалгаа бага За гол судсны хавхлаг болохоор ерөнхийдөө хүний биеийн зүрхнээс гараад гол судсаар дамжин бусад захын эрхтэн болон бусад бүх эд эрхтэнд дамжиж хүртэх тийм одоо чухал үүрэгтэй судс байгаа. Тэгэд энэ судс маань ерөнхийдөө нарийсаад ирэхээрээ цусны эргэлтийн алдагдал үүсгэн дээрэс нь зүрхэндээ ачаал л үүсгэн хүчил төрчин тогтоглыг үүсгэн гээд дараа дараагийн хүндрэлтэй тэр өөрөөдийг бол өвчтөнд авчирдаг. За тэгээд ялангуяа энэ гол судсны хавхлагын арийслал маань настай хүмүүст бол илүүтэй тохиолддог. Энэ нь бол мэдээж амьдралын одоо насчилттай холбоотой өөрчлөлтөд явагдтай холбоотой. За хоёр дахь том шалтгаан нь болохоор төрлийн бас байж болдог. За би энийг дараагийн зураг дээр бас дэлгэрэнгүй тайлбарлахад та бүгдэд ойлгомжтой байж магадгүй гэж бодож байна. За тэгээд энэхүү эмгэгийн үед одоог хүртэл а хамгийн сайн эмчилгээ бол ерөнхийдөө мэс засгийн эмчилгээ бол байдаг. Энэ нь болохоор ер нь арьсан доогоор катетрийн тусламжтайгаар 
нарийсан гол сүсний авахыг тэгж солих. За эсвэл судсан дотор интервенц буюу ажилбар хийгээ авахыг тэрч их солих сэлж орнд нь хиймэл хавхлаг тавих. А ийм мессежлбэр бол юу гэдэг нь баг 20-30 жилийн хугацаанд бол хийгдэж ирсэн байдаг юм байлээ. За тэгээд энэ солилцоо хавхлаг маань өөрөө бас тийм одоо олон жилийн настай биш бас дараах хүндрэлүүд энэ бол мэдээж дагуулдаг. Нэгдүгээр зөрхний халаа учраас бас хүндрэлхтэй тийм учраас энэ ажилбар бол бас нэлээд цаг хугацаа шаардсан юм ажилбар. За хоёр дахь мэдээж хүний бит гадны бит орж байгаа учраас түүний эсрэг дахлааны оор бол бас яг үгтдэг. А тухайн хавхлаг маань бас өрсөлийн олмос хавхрах буюу гинт ажиллагаагүй болох зүрх зогсох тэр тийм хүндрэлүүд бол гардаг. Гэхдээ энэ нь маш зөвхөн тохиолддог ийм ажиллагаа. Тэгээд юнифидо инхүү хиймэл хавхлаг маань 15 жилийн хугацаа хүртэлх бол одоо хамгийн нормал байдлаар ажилладаг. Аа 15 жилээс урт хугацаанд байх юм бол дараагийн хүндрэлүүд үүсгэх нөхцөл үүсдэг учраас дахиж солихч юм тийм шаардлага бол давтан одоо мэсэлх их тийм шаардлага гардаг. За Японы хувьд бол та бүхэд өөрөө мэдчих байгаа насчил өндөртэй тийм газар. Тийм учраас энэ хүн юм бол бас настай хүмүүсийн донд ялангуяа далаас дэж насны эрэхтэй хүмүүсийн тулд илүүтэй зөвхөн тохиолддог юм юм гэж байгаа. За энэ хүн зурагт бол та бүгд юу зөрхний юу нэхэд бүгдэж болоод гол судсны бүтцийн тухай эрүүл түний эрүүл бол юм гэж байна тухай би бас товч ойлголтыг би гэж болсон юм. За энэ хэд зүрх бол та бүгд мэдэж байгаа цусан цусан ангамжийг дамжуулах үүрэгтэй тэг хамгийн гол үүрэгтэй чанар буюу таслах болохоор зүүн хавдал гэж ярьдаг. Тэгэхээр зүүн хавдал маань өөрөө зүрхийн зүрхэнд орж ирсэн цусыг хүчил хэрэгчээр баяжигдаж орж ирсэн цусыг шахаад аавартар дамжуулан одоо би юм босоод хэсэг рүү бол хүргэдэг байгаа. За тэгээд зүрхний таслахаанууд хоорондоо харьцахдаа мөн энэ хоёр гол том судстай харьцахдаа хавхлагаар дамжиж харьцдаг. Өөрөөр хэлбэл зүрхний болчонгууд ахшаад цусыг шахах явцад а түүнээс шахагдсан цус эргэж зүрх рүү орж ирэхгүй байхаар зөвхөн байгуулалттай. Одоо энэ нарийн тогтцтой юм бүтцтэй байдаг. За слайдны зүүн талд болохоор энэ аваартын хавхлагын эрүүл байдлыг ямар хөө бүтцтэй байдгийг харуулж байгаа. Тэгэхээр энэ бол 3 юм тал сараа хавхлаг гэж ярьдаг л да. 3 хавцтай хавхлагаас тогтсон өөрөөр хэлбэл энэ 3 хавц маань хавхлаг маань зүрхний болчон ахшихад доошоо татагдаж онгойгоод тэгээд цус шахсны дараа буцаад хаагдчих ах хэвээр юм онцлогтой. Тэгээд а энэхүү одоо хавхлагын голын энэ онгойсон диаметрээр дамжуулаад цусны урсгал маань чөлөөтэй нэвтэрж ах юм онцлогтой байдаг. За гэтэл төрөний миний одоо гол анхаарлаа хандуулж байгаа юмгүй болох аавартын хавхлагын нарийс буюу аавартын вал систем нь ус гэж хэлдэг. Энэ юмгүй үед яадаг вэ гэхээр эдгээр хавхлагууд маань маш уян шин чанартай байдаг юм алдлаг алдагдаа одоо тодорхой шалтгаануудыг олмаас алдагдаа. Тэгээд а хаагцсан үед бүрэн хаагдах болох, нээгцсэн үед бүтэн хэмжээг нээгт хэв болох. Ийм одоо нөхцөл бүрддэг. Тэгэхээр үүний хамгийн гол аяртай тал нь юу вэ гэхээр хэрвээ нээгцсэн үед бүтэн нээгдэхгүй бол хүчил төрөгчөөр баяжсан цус маань бүтэн шахагддаг. Тэгэхээр тодорхой хэмжээний цус зүрхний хавхлаг үлдээд байхаар зүрхэнд өөрт нь ачаал нэмэгддэг. Тэгэхээр зүрхний ачаал нэмэгдэхээр зүрхний одоо бусад өвчнөд бол үүсдэг тухай хэлбэл а титэм судсны а одоо нэр эсэлч юм титэм судс дарлт ихсэхт а заримдаа блок үүсгэж юм тийм нөхцлүүд бол үүсж болно. За хоёрдугаарт хүн хүчил төрөгчийн дутагдал орж ирсэн. Тэгэхээр хүчил төрөгчийн дутагдал орсон доод бодоод мэдрэл болоод бусад системийн өөрчлөлтүүд бол гарах болцоотой. За зөвхөн бүтэн нээгдэхгүйгээс гадна төрөн эсэнчлэн бүрэн хаагдах тийм чадвар болчихж байгаа. Тэр энэ юу гэж хэлж байна вэ? Тэр нөгөө нэг хүчил төрөгчөөр баяжуулаад гаргасан цус маань буцаж урсах ийм нөхцөл бүрддэг. Тэм учраас эргээ зүрхний ачаал нэмэгдээд цаашаа одоо дараа дараагийн ийм эрхтэн систем хөндөрлөөд ялангуяа явуу шиг болсон зах хэрэгтнүүдэд бол үсэх юм болцоотой байдаг. За дараагийн зурагт маань болохоор юнифидо одоо ийм жижиг нарийн бүтцийн хувьд аварт явах хавхлаг маань ямар бүтцтэй вэ гэдгийг би бас тайлбарлах хэрэгсэн. Энэ бол маш а тийм онцгой бүтцтэй ер нь бол зөрхний хавхлаг. За зүүн талд нь болохоор хэвийн бүтэц, баруун талд нь болохоор тухайн өвчний үед бүтц байгаа. Тэгэхээр аварт явах хавхлаг маань 
одоо энэ нэмкэн хавцтай ялцсан хавц гэж бодоход хамгийн захын хоёр дэсгээрээ эндотелис буюу одоо бүх биеийн судсны дотор байдаг эсүүдээс тогтож байгаа нэг хэн үед ирсэн энэ бол маш онцлогтой эсэдэг за үүний дүнд болохоор төрөө нөгөө уян хатан байдлыг алдагдуулахгүй байх уян хатан байдлыг одоо хангах үүрэгтэй спонгиаза буюу эластин те хамгийн одоо уян ширхэгт ялангуяа нүсэнд оролцдог те уян ширхэгтэй тим холбогч идэв за тэгээд мөн фиброза буюу коллеген буюу эргээд нөгөө хаагтахад бас батбог чанартай байх ийм холбогч идэвдийн давхраас тогтдөг тэгэхээр хоёр төрлийн хоёр эсийн давхраас дунд нэгэ холбогч идэв а үүний дунд одоо хамгийн маш сонирхолтой эс бол энэ зургийн дээр энэ цэнхрээр харуулсан энэ болохоор VIC буюу valvular interstitial interstitial cell гэж хэлдэг энэ болохоор хавхлагийн дунд давхрагийн эсүүд гэсэн үг эдгээр эсүүд маш цөөн тоогоор байдаг боловч байдаг бөгөөд одоо хамгийн гол үүрэг нь болохоор энэ уян чанарыг бүрэлдүүлж байгаа хоёр төрлийн холбогч идүүдийг ялгаруулж байх юм өөрөгтэй эсүүд байдаг байгаа. За ийм бүтэцтэй эрхтэн маань тухайн ямар нэг эмгэг шалтгаанаас болоод болоод энэ өвчний явцад юу болж хөвөрдөг вэ гэхээр а хавхлаг дотор байдаг эсүүд шинээр орж ирдэг. Тухайлбал дахлааны эсүүд Энд дархлааны эсүүд яах ч байгаа гэхээр уг нь үндсэн зорилгоо нь бол а энэ эмгэг процесс их идэх зорилготой. Тэгэхээр хүний дархлаа тогтолцоо ганцхан одоо гадаад өвчин үсгэгчээс хамгаалаад зогсохгүй өөрөө өөрийнхөө хөгшөрсөн эсвэл гимдсэн хэсгүүдийг цэвэрлэж түүнийг одоо даамжир хас сэргийлдэг юм маш онцгой одоо эрхтэн ялангуяа а одоо энэ ковид үедээс хүмүүс дархлаа тогтолцоо тухайн нийлийн ойлголттой болж байгаа гэж би бодож байна. Тэгэхээр хизээч энэ хавхлаг дотор байдгүй дархлааны эсүүд нэвтэрч орж ирнэ. За мөн өөрчлөлтийн процесс бол маш тэнд нөгөө уян ширхэггүйд ич аванд кальцид буюу одоо кальц гэдэг чинь юу гэдэг хүний ясыг бүрдүүлдэг юм хатаа зөв шүү дээ. Кальц ионод хөрөнгөлөлтөд ирэхээр хавхлаг маань өөрөө уян чанараа алдаад нээгдэж буюу онгой хаагдах ямар ч чадваргүй байдаг. Тэгээд энэ хүн дээр сараад цус дамжихгүй болж болох юм уу тийм учраас заавал мис заслын эмчилгээг энийг солжиж тухайн хүний амьдралын чанар одоо эрүүл байдал сайж ирдэг аа гэсэн үг. За тэгээд төрөө миний хэлсэн чил энэ болохоор бүр энэ загварыг нь бол юу гэдэг харасан байгаа. Тухайн одоо эрүүл байсан хэсэг дээр янз бүрийн механик нөлөө за бид нэр бас монголчууд маань юу гэдэг мэддэгтэй нөгөө хоол нь ангийнсэн хөөхтө зүрхэндээ орчсон гинэ гэдэг хэлдэг шүү дээ. Тэр энэ ерөнхийдөө өвчин үсгэгч төр зүйл зүрхний хавхлаг дээр тунж түүнийг одоо өрсөлийн процессыг даамжруулахгүй өдөөх. За мөн одоо бас дэлхий даяар маш хэцүү асуудал болох цусны холестерол дээр өөхт бас цусны өөхт бас хэлсэн. Тэр өөр хэлбэл цусны холестеролууд ирэхээр цуснаар урсаж байгаа холестерололуудтай цусан дахь эсүүд наалдаа тухайн хавхлаг дээр тунах тийм бол боломж болохоор тэрэн зааша өрсөлийн процесс болж явдаг гэсэн. Тэгэхээр байнгын ажилгаатай одоо ер нь бол насан төрсөн хүний зүрх минутанд 60-аас 75 удаа зөвхөж очих ч юм ээ. Тэгэхээр байнгын ажилгаатай энэ хавхлагын үйл ажиллагаа өөрөө энэ бас цусны урсгалд ингэж стресс боёо шир стресс гэж хэлдэг л дээ. Өөрөө хэлбэл байнг нэг юм аа ингээл илбүүлээл гэдэг гэсэн. Тэр стресс зэрэгээс болоод энэ хавхлаг маань өөрөө бас гимтэх дотоод стресс авах тийм нөхцөл бүрдсэний улмаас настай хүмүүс а дөнгөлөн тохиолдож байгаа шалтгаан дээр. А нөгөө төрөн би эргээд хэлсэн а бас нэг шалтгаан байдаг байдаг аа гэдэг ярьж ирсэн нь болохоор төрлийн шалтгаан нь болохоор энэ гурван хавц тавхлагын орнд хоёр хавцтай болчдөг. Өөрөөр хэлбэл энэ надад төрлийн одоо дутуу хөвчлөө гэсэн үг. Тэр энэ хоёр хавцтай болсон тохиолдол одоо гурван хавц шиг тэгж онгох буюу хаагдах үйл ажиллагаа явагдах нь хязгаарлагдмал болохоор төрлийн одоо тийм гайч болмос болохоор аврагийн хатуурал явагддаг байгаа. За тэгээд мэдээж одоо энэ бол ерөнхийдөө судлаачдын илүү их ойлгох хэрэгтэй гэсэн үг. Тэгээд тухайн одоо өдөө өч хүчин зүйл болмос липид, одоо бактер те эсвэл янз бүрийн механик нөлөөний болмос эдгээр төрөний ярьж ирсэн тэр хоёр давхраас эсвэл дотоод тэр завсрын хэсэг стресс сигнал очлог одоо энэ өрсөлийн маркер уу янз бүрийн стресс сигнал очоод 
тэр нөгөө онцгой гэж ярьж ирсэн VIC буюу тэр завсрын хэсэг а эсийн оо хуврах тэр процесс бид нэр бол ерөнхийдөө а транзишн гэж хэлдэг л дээ ерөнхийдөө ямар нэг байдлаас нөгөө төлөвт бол шилжиж байгаа. Тэгэхээр энэ эс маань стресс болоод энэ үрэвчлийн нөлөөний олмаас юу болж цаашаа хөвж байна гэх юм нөгөө нэг а кальцийн ионы ялангаруулж ирсэн тэр эс болоод хуврчаад тэгээд завсрын идэ идэд уян байдлыг хадгалах хэлээс тийм болоод коллагеник ялангаруулах хаха орнд кальцийн ионы дэж хэдэж эхэлдэг. Ингээд нөгөө цугласан кальцийн маань өөрөө дахиад а дахлааны сүдийг дуудах нэвчүүлэх одоо үндэс нөхцөл болж ирдэг. Тийм учраас энэ бол юм гинжин урвалтай юм процесс юм явагддаг байгаа. За энэ янз бүрийн эсвэл орж ирж байгаа харж байгаа ах үрсэл явагдсны олмаас лимфоцит, макрофаг, болон бас эсвэл эргээд юм нэг 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 хэлсэн гинжин урвалтай байдаг. За тэгээд энэ процессыг а ерөнхийдөө эмийн нөлөөгөр зогсоох ардлууд бас хийгдчихсэн гэхдээ тэгэл үр дүнтэй бол явах байгаа. За одоо хамгийн сүйд мэдж байгаа мэдээж тодорхойны шалтгаан бол цусан дахь холестерол одоо асуудал болж байгаа гэж хэлж байна. Тэгэхээр цусан дахь холестерол-ийг баг ойлгодог холестерин. Тэгээ холестерин эсрэг юм бол байдаг. Одоо зүрх сүсний өвчтэй хүмүүс бол бас нэг юм хэлдэг. Статини бүлэг юм гэж хэлдэг. Тэгэхээр энэ иммуни хэрэгснээр бас одоо урьдсан сэргийлэх а өвчний явцыг удааш болох юм бололцоотой байна гэдэг судалгаанууд бол юм явж байгаа. А гэхдээ эргээд статини бүлэг юм уу маань бас гайш нөлөө үзүүлдэг. Ажилтай байгаа. За тэгвэл бидний ерөнхийдөө судалгааны асуулт юу байсан бэ гэхээр энэ дархлааны эсүүд янз бүрийн дархлааны эсүүд мэдээж байдаг. Дархлааны эсүүд маань дотроо одоо үүрэг оролцоогоороо бас одоо янз бүр байдаг. Тухайлбал ялангуяа тэс гэж ярьдаг тий. Энэ дээр бол тсэл гэж нэрлсэн. Тэр тс бол ерөнхийдөө дархлааны урвалыг гол зохиж болгож буюу эффект бэ гэсэн болж байгаа. Өөр хэлбэл бусад эсүүдийг дуудах а дахлааны эсүүд урвалыг цааш нь их чимжүүлэх эсвэл зогсоох энэ асуудлыг одоо хамгийн гол зохицуулах гэж үүрэгтэй бол тс бол оролцдог. А гэтэл тс маань дотроо бас хоёр бүлэгт байдаг. Ерөнхийдөө эффект төр буюу гол өдөөж байгаа зохицуулж байгаа эс а регулятор буюу эргээд дахлааны урвал хэд хэсгээс саар мөж болох хөрөгтэй зохицуулагчтай эсвэл бас байдаг. Тэр энэ хоёрын балансын дүнд болохоор ерөнхийдөө хүний би хэд их дахлааны урвал ч юм дээ биш. А мөн дахлааны урвал ажиллахгүй биш юм балансдаа явж ахс байдаг. Мэдээж хэд их дахлааны урвал ч юм ч юм бол бид нэр одоо анагаах ухаанд байдаг зэрэг хүмүүс мэдэх баг. А авто мөн юу ч юм гэж хэлдэг тийм дахлааны эсвэл маань өөр өөрийнхөө EDC гэм тэг түүний улмаас юм гэх үсгийн юм процесс явагддаг. Тэгэхээр энэ нас хортой. За тэгээд төрөн ярьсан PDL1 буюу а одоо миний усалааны гол сэдв бас энэ өөрөө маань юу вэ гэхээр. Энэ эффект төр TS-ийн гадаргуу дээр байдаг молекулд холбогдоод ямар нэг хэс дээр илэрдэг. Тэгэхээр энэ төр холбогдсноор тэр эффект төр TS буюу дахлааг ирчмжүүлж байгаа хэсэг одоо болцоо зогсоож яа гэдэг сигналыг өгөх хүрэхтэй юм эс. Энэ болохоор ягаад ер нь 18-р онд Нобелийн шагналыг хүртсэн бэ гэд энэ бол Америк болоод Японы профессорын хуваач хүртсэн юм шиг байгаа. Тэгэхээр энэ юу вэ гэхээр иммуни чекпойнт гэж хэлдэг л те. Хоёр маш том давуу талыг одоо анагаах хонд л авчирч байгаа. Нэгдүгээр хавдрын имчлэн. Хавдрын имчлэнд яа давуу талтай гэхээр хавдрын эсүүд өөрсдөө маш смарт буюу ухаалгаар энэ PDL1 буюу PDL1 2 гэсэн байна те. PDL1 уургийг өөрийнхөө эсийн хаа гадаргуу дээр экспресс их буюу нийлүүлээд их хэмжээгээр нийлүүлээд нөгөө хавдрын ч устгах үүрэгтэй эффект төр тесүүдийг бишээ одоо энэ болцсон гэдэг сигналыг өгөөд эффект төр эсүүд үйл ажиллагааг зогсоочд. Тэгээд цаашаа хавдрын эсүүд том том орч үсчихүүлчих юм болцоод байна. А гэтэл энэний эсрэг PDL1 гэдэг уургийг нэсэн бид нэр энэний эсрэг блоклогч чадвартай тийм эсрэг биеийг нийлүүлсэн өөр хэлбэл энэ хүү цэнхэр холбоог PDL1 PD1 гэсэн холбоог зогсоох үүрэгтэй тийм эсрэг биеүүд эмчилгээ нэвтэрж байгаа нь а нобны шагналд хүртэх одоо онцсон сөөр гэсэн. За гэтэл энэ ганцхан хавдрын эс дээр биш өөр хэсэгт бас илэрч чид тухайлбал одоо хэвийн эсүүд өөр хэлбэл ямар нэг байдлаар би дахлаа тогтолцооны урд өртөх өртөхийг хүсэхгүй юм өртөх өртөхийг зогсох хэвээр энэ урыг экспресс шаардлагатай болж байна. Тэгээ би төрөө хэлжсэн 
энэ уурын ер нь одоо зүрхний ахлах төр байна уу ягаад би энэ асуултыг тавьхалсан бэ гэхээр эргээд би хэлсэн а миний үндсэн судлаан чинь хэлэх хэрэг хавдын судлах юм тэгэхээр энэ бол 18 оноос хойш хавдарт 18 16 оноос хавдарт маш их чимтэй одоо expand boom болж байгаа тийм өөрөө байсан тийм учраас ер нь энгийн өргөслийн процесс үед энэ ер нь байна уу нэг үзэж үзээгээд тийм учраас бид нэр энэний цааштай механизмыг нь судлах юм чинь За тэгэхээр бид нэр ерөнхийдөө энэ бол одоо зөвхөн манай сургуулийн эмнэлэгт хийгдсэн мэдсэлэн одоо материал дээр хийгдсэн тийм судалгаа. Тэгээд мэдтэй 53 өнгөний бол хамруулсан. Бид нэр нь юу гэсэн үг гэхэл бүгд дээрээ зүрхний тэр хавхлах сольх хагланд ороод юм л хавхлах сулгуулсан. Тэгээд тэр хагланы материал нь манай сургуулийн одоо био банк гэж хэлдэг тийм био банкэнд архив архив лэгцэн байсныг нь бид нар судлах юм. Сайн гэсэн үг. Тэгээ ингэж судлахтаа болохоор түрүүн хэлсэн PDF маань өөрөө болоод тархлааны эсүүдийн маркер одоо бусад маркерууд гэж судлсан байна. За нийтдээ ерөнхийдөө 53 өвчтөнтэй энэ хөс судалгаанд маань дунд шин асуул 74 нас эргээд хэлсэн дээ Японд ихэнхдээ ерөнхийдөө 65 нас 70 настай а хүмүүс ол их хөвчлөн тохиолдож байна. За манай судалгааны когорт явуулахаар 52 хувь нь эмхтэй байсан. За тэгээд та бүхэн харж байгаа хэрэг. Аврик Валв морфологи буюу төрөн хэлсэн 3 хавцтай буюу нормал бүтэцтэй хавхлаг бол тав байхад big opposite буюу нөгөө 2 анхнаасаа 2 хавцтай болж төрсөн энэ хүмүүс болохоор 3 хүн тохиолдол байх жишээ нь өөр хэлбэл энэ төрлийн гажиг маань бас ховор тохиолддог гэсэн. За тэгээ бусдын болохоор зүрх соцны энэ өвчнийг үнэлэх тийм үзэлтүүд байна. Энэ нь болохоор бүгд дээр айхаа болоод зүрхний айхаагаар хийгддэг тийм үнэлгээ. А зүрхний айхаагаар юу үнэлж байгаа гэхээр нөгөө хавц маань өөрөө хэр их хэмжээтэй онгойж нэгтж байна гэдэг нь хагалгаа хийх үү хийхгүй гэдэг категори болж өгдөг. Гэхдээ мөн хүндрэлийн зэргийг нь тогтоох тийм шаардлага болж өгдөг. За хоёр дахь нь болохоор цусны урсгалыг нь хэмжиж байгаа. Тэгэхээр хэр их хэмжээний цус нөгөө зүрхний 100 хавхлаг 100 хав дотор цугларсны хідэн аа дэшиг автор бол амжиж орч гинэ гэдэг үс үнэлэх боломжтой. Тэр нь болохоор ejection fraction гэсэн. За тэгээд мөн тухайн яха график болоод компьютер томографи үзүүлсэн дээр аа автрын ха талбайг нь бас тооцож үлдэг. Өөр хэлбэл зөвхөн хатуураад ингээд чанга болоод үлдчихэж байгаа биш тэр маань бас идэгдэж яваад онгорхоо болж бас болно гэсэн үг хэлбэл гэмт уусаар энэ тэндээ нөх хүсэлч болдог гэсэн. Тэгэхээр энэ талбайг үнэлж байгааг ач холбогдлын болохоор мест дасхийн үед бид нэр ямар хэмжээтэй судлаа цэх юм бэ гэдэг аа тэг хэрэгтэй болж өгч байгаа гэсэн. За тэгээд бид нэр мэдээж сэмпл аваад бодгийн аргаар бол үтсэн. За хамгийн зүүн дээд болон болохоор HE буюу аа хематоксин аюул зэмсэн гэдэг энэ болохоор ерөнхийдөө патологичдын үздэг ерөнхий эдийн байдлыг үнэлэх юм зөвлөлттэй бодог. За тэгээ энэ харж байгаа хэрэгтэй. Төрөн би одоо эсхэм дээр бол та бүхэн харсан баг. Энэгээр нэг давхар ис, доогоор нь дахиад нэг давхар ис хийж байгаа. Тэгээ энэ завсар болохоор төрөний VIC cell одоо байгаад бусад холбогчид байх хэвээр байтал тухайн одоо хавхлаг маань имгэг бүтцэн ингэж дамжраад энд бол а тэгээ эвтер эвтерсэн л байна л да. Мөв бүтцэн ингэж дамжраад зузаараад тэгээ үйл ажиллагаа саатаж байгаа. За энэ дотор мэдээж кальцийн хөрөнгөлөлт бол үсснийг нь болохоор бид нэр энэ бонкосайст ингэж хэлдэг. Өөрөөр хэлбэл тухайн эс дотор байгаа юм уу? Эсийн гадна байгаа кальцийг а давсыг тун тун тунсжуулаад өнгө өгч байгаа юм бодгийн арга энэ нь болохоор бонкосайст ингэж хэлдэг. Тэр энэгээр үзэхэд та бүхэн харж байгаа Яг энэ дистрактив буюу эвдэрсэн хэсгүүд дээр кальцийн хоригдлын хотод үүссэн. Өөрөөр хэлбэл энэний гол ч гэсэн аа одоо сөнгөрөлттэй өвчлөлт тийм өөрчлөлтүүд явагдсан. Кальцийн өнөө төрөлцөлтсөн байсан гэсэн үг. Тийм учраас энэ бол аа имжиг байдал байгааг юм нэг баталгаа. За тэгээд бид нар мэдээж төрөний сонирхсан асуулт энэ дотор дахлааны эсүүд юу нэг хэдэн хаан хин хин байгаа юм бэ яг юм бэ гэж За тэгээ мэдээж бид нэр өөрсдийн үндсэн уураг болох PDL1 гэдэг уургийг бол үзэж байгаа. За дараа нь CD8 буюу нөгөө эффектер TS гэж нэсэндээ зөвхөн зөвлөгч тахлааны удаа урвалыг өдөөж өгөө TS маркер 
гэсэн тэр энэ хэрэг хэмжээтэй байна гэж байгаа. За мөн CD 163 буюу макрофаг гэсэн залгирчсэн маркер энэ хэсгийн оролцоог бас үнэлсэн. За Fox B3 гэдэг нь болохоор эффектер тейсийн хэсрийг ажиллаж байгаа. Зохицуулагч буюу регулятор тейс энэ нь болохоор CD 8-ийн юу гэдэг эсрэг ур гэсэн үг. За ингээд хяналтыг үүсэн. Тэгээд энэ дистрактив хэсгүүдийн одоо яг зах иримгээр өөр хэлбэл төр сонирхолт процесс дамжрах тэр ойрхон газруудад PDL1 болоод эффектер тейсүүдийн одоо байрш л бол маш их байхад макрофаг ганц цон хэмжээтэй буюу байхгүй. За эффектер эсвэл бол бүрбэ байхгүй ах чиш шээ. За мэдээж яг энэ бодгийг болохоор бид нэг бүх 53 өчтөнд бол үнэлээд статистик анализ би маш ашиглах хийсэн байна. За энэ бол илүү том өсгөлттэй зураг байна тийм. Тэр үеэлсэн а энэ дотлын хэсэг нь болохоор кальцифик өөрчлөлт явуулсан хэсэг харагдаж байгаа шүү дээ. Сүнрөөдийн дотор ямар ч эс бол харагдахгүй байна. За голын эсүүдээр тодорхой хэмжээний эсийн бөө хэрэгэл байна. А энэ HGS тэнийг бас бид нар бол ямар эс гэдгийг ялгах боломжгүй тийм учраас одоо IEC буюу иммун хэстэй хими бодгийг ашиглаад тухайн эсүүдийн ялгах юм ажиллагаа хийгдэж байна. Тэгэхээр ингээд харж байгаа бах энэ яг нэг хэсгийг томруулаад авсан зургийн дээр тэ эсүүд бол маш их бөгөн нэрс өөр хэлбэлтийн тахалтааны урвалыг илүү эрчимтэй явуулах тийм сонирхол бол байна гэсэн үг. За тэгээд гэр эсүүд манай өөртөө цитокин одоо өрслийг дамжруулах тэр процесс тэр бодисууд бол эрчимтэй ялангуулж байгаа мэдээж хэрэг. За тэгээд PDL1 буюу нөгөө дахлааг сааруулах үүрэгтэй уур гэм ман экспресс яг энэ хэсэгт бол маш баг харагдаж байна. Мэдээж тодорхой хэмжээнд бол байна. Тэгэхээр энэ дөрвөн хэлсэнчлэн тодорхой хэмжээ нь дахлааны оронд заавал зохицуулагч ах хэвээр гэсэн. Тэгээ бид нэг ингээ ингээ харахад ийм уурт уурт эсүүд дээр а одоо юм stratified буюу сонсон энэ хэдгээр эсүүд дээр PDL1 маань тодорхойлогч байгаа. Тэгээд энэ эсүүд юу гэж хэлж байна вэ гэхээр нөгөө нэг VIC буюу засрын interstitial эсүүдийг бол илэрхийлж байгаа бүтцийн хувьд а гэтэл эффектер тэ эсүүд маань юм дугууд ширхэгтэй маш жижигхэн хэмжээтэй ингэж морфологи хэвэл бол ялагддаг байгаа. За тэгээд эффектер эсүүд яг ажиллаж байгаа энэ хэсэг болохоор регулятор буюу нөгөө эсрэг зарчимтай ажиллах тэ эсийн маркер маань тодорхойлогч гоо өөр хэлбэл тахлааны орол яг энэ хэсэгт маш ирчмтэй явуулж байна гэсэн. За тэгээд бид нар ерөнхийдөө өвчнөд юм маань хитэн энэ уурыг маань одоо ихсэн бэ? Тэр нь ямар нэг зүйл та хамаарлалтай нэг гэдэг статистик аргаар боловсдаг. Энэ бол клиникал транслейшн транслейшнал ресерч буюу одоо төр судалгааны зүйлийг юм нэлцүүд ямар байгааг нь үнэлэх юм судалгаанд маш өргөн хэрэглэгддэг өвчний сэмплууд болоод үнэтэй одоо юм нэлц юм нэлц шинжүүдийн нь үнэлж байгаа. Тэгтэл нийт өвчнүүдийн тамгуур өвчний арвис нь маань одоо хай гэж бид нар тодорхойлж байгаа өөр хэлбэл маш ихээр PDL ан уур гэх өөр хэлбэл дахлааны уурлыг зогсоох тэр уургууд маань маш ихээр нийлэгдсэн байсан нь бол харагдсан. За энэ нь болохоор мэдээж а кальцифик буюу одоо харж байгаа 63% нь кальцифик буюу а кальцийн өөрчлөлт явуулсан тэр төрөний харсан дистрактив тэр өөрчлөлт явуулсан идүүдэд маш их байна. За мөн CD8 буюу эффектер эсүүд их байгаа газар илүү их байна. За тэгээд макрофаг эффектер эсүүд их байхад макрофаг бас баг байна гэсэн юм хамаарал бол гарсан байгаа. За тэгээд дараагийн үзүүлэлт нь бол хүндрэлтэй бид нар сүйдсэн. Mean pressure per gradient буюу төрөн биелсэн дээ. Эхоны аргаар хүндрэлийг нь бол үздэг. Тэгэхээр 40 мг а 40 мг мөнгөөсний багнаас их байх юм бол баг байх юм бол энэ бол маш хүнд зэрэгтэй гэсэн үг. Тэгээд үзэхэд болохоор аа дахлааны эсүүдний маань аа оролцоо бол хамааралтай гарч байгаа. За нэг онцгой юм энэ дээр харагдаж байгаа. Энэ юу вэ гэхээр Fox B3 буюу регулятор эс. За регулятор эс одоо хүнд хэлбэрийн нарийсалтай өвчнөдөд болохоор маш цөөн байгаа. А мөн одоо кальцифик буюу дээр харж байгаа вальв кальцификейшн позитив буюу идүүдэд болохоор регулятор эс маань ерөөсөө тодорхойлогддаг байгаа. За энэ тухай би бас дараг эс гэдэг тодорхой ярилцах болно. За үүний дараа бид нэр арай өөр техникийг бас ашигласан. Энэ нь болохоор мулти колор стейнинг гэж хэлдэг. Тэгэхээр яг нэг хэсэг дээр тухайн төрөний миний яриад байгаа бүх молекулуудыг яг ижилхэн 
хэсэг дээр өөр өөр өнгөөр үзэх боломжтой юм флуоресцент юм гэж ярав. А тэгээд бид нар энэ дээр бүх дахлааны эсвэл яхам маркерыг PDL1 таагаа үүсгэсэн. Энэ PDL1 ногоонор CD маан журнал яг онг таарж байгаа. За CD 163 буюу макрофаг эс маань улаан өнгөөр HOXP3 буюу нэг регулятор эс маань цинх өнгөөр харагдаж байгаа. За ингээд бид нар юнифидэ өвчтнүүдээ хоёр бүлэг болгочихж байгаа. Calcified hourly бол буюу яг гэхдээ кальцийн өөрчлөлтийн хөгцсөн гэрлэгэр хүмүүс non calcified буюу кальцийн өөрчлөлтийн хөгтаагүй хүмүүс. Тэгээ энэ дэс төрөөний observation одоо ажиглал маань батлагдсан нэг зүйл нь юу вэ гэхлээр calcific өөрчлөлт их байгаа өөр хэлбэл тэр destructive change их байгаа хэсэгт дээр PDL маань express маш их байгаа нь одоо энэ хоёр ногооныг харьж болоход харагдаж байгаа. За үүнээс гадна CD8 эсвэл буюу эффект эсвэл ахлааны эсвэл маань бас эрчимтэй ажиллаж байгаа нь харагдаж байгаа. За макрофаж фаг буюу залиг эсвэл тодорхой хэмжээнд бол байна мэдээж энэ дээр баг зэрэг ихсэн харагдаж байна. За гэтэл Fox Speed Pro буюу зохицуулагч эс маань calcific дээр эрчимтэй өгдөж байгаа бүлэгт ерөөсөө харагдаагүй бол non calcific буюу арай тэр дистрактив буюу сонирхол өөрчлөлт нь баг явагдаж байгаа тэр хэсэгт болохоор Fox Speed Pro эсвэл маш ихээр нэвчиж орсон бол харагдаж байгаа. За энэ finding бол мэдээж судлаачны анхаарлыг бол маш их татсан бид нар ч гэсэн энэ энэ болсонд бол маш их байртаа. За Fox B3 EC нэг онцлог нь төрөн та бүхэн миний ярианы ихнээс бас ойлгосон баг. А авшти ахлаг маань ерөөсөө энэ эсүүд энэ уугууд хэвийн үед ерөөсөө байх ёсгүй. Гэтэл өргөслийн процесс даамжрахаар тухайн одоо эсүүд маань тусны урсгалаас тухайн хавсаарууд нэвчиж ордог гэсэн. За гэтэл энэ бол одоо захын судс ч юм уу бусад эрхтэн дээр бол маш ойлгомжтой өөр хэлбэл судсан дотор явж байгаа. Өөр хэлбэл тийм цусны дарал урсгалын хурд бол гол судстай харьцуулахад маш баг байгаа гэсэн. Ялангуяа нарийн буюу капсулаар судсан гэж ярьдаг. Тэндээс өөрчлөлт эсвэл маань гадагшлах бололцоо маш их тийм болдог. Гэтэл энд нэг онцгой юм нь хавхлаг бол бид рүү хэлжсэн дээ ямар ч судсжилт ямар ч яхав маш баг судсжилттай. Тэгээд байнгын хөдөлгөөнд байдаг ийм эрхт нь эсвэл нэвчиж орно гэдэг бол бас өөрөө маш сонирхолтой асуудал гэсэн. За тэгээд регулятор буюу Fox B3 EC нэг онцлог нь ерөнхийд захад илүүх байшлаг. Төвийн эрхтэнд байршаас илүү. Тэм учраас энэний нэвчлэлт болохоор яг энэ calcific change үед илүү дарангуулагдсан байна гэдэг үнэлгээ бол бид нар авч байгаа. За тэгээд энэ Q судалгаанаас дүгнэсэн дүгнэлт маань а дахлааны энэ эрчимтэй урвал бол мэдээж өвчнөө энэхүү одоо ахлахын арилсны өвчнөө процессыг бол даамжруулж байгаа. Энэ сонирх эдисүүд дээр тухайн эрүүл хэсэг сонирч ийм эргэшгүй өөрчлөлтөнд орох процессыг бол даамжруулж байгаа. За энэ ойлголт бол юнифидэ судлаачдын дунд тухайн одоо зөрсөцний юм гэн судлаачдын дунд бол маш тодорхой мэдэгдсэн ойлголт өөр хэлбэл нас орсон хүнээс ч юм уу дээр үзээд энэ дотор чинь эсүүд бэнчтэй гэдэг бол хүмүүс мэдчих зэн. А гэхдээ аль хэс нь их байгаа юм яагаад юм гэдэг бол асуулын хэмдэг хэвээр яа. Тэгээ бид нэр энэ юу харуулж чадсан бэ гэхээр эффектэр эсүүдийн оролцоо бол маш их эффектэр тест эсүүдийн оролцоо бол маш их байна. За яг хавхлаг дээр бол регулятор буюу нөгөө дарангуулах хэрэгтэй эсүүд маань нэвчлэн баг байдаг юм байна уусэ. Ер нь хэд засгийн цахын тусанд бол баг байдаг. За хамгийн нью финдинг гэдэг нь болохоор PDL1 уураг тухайн өрсөл явж байгаа газар бол экспресс гэж өөр хэлбэл а тухайн одоо хавхлагын VIC буюу тэр завсрын эсүүд маань өөрсдөө а имгэв процессыг дамжруулах хасаа гадна. Тухайн одоо юу гэдэг нь төрөн хэлсэн дээр нөгөө транзитт орсон гэж кальций ялгарал эсэд оролцоогүй эсүүд маань өөрчлөлтийг зогсоох юм сонирхолтой байдаг. Тэр энэ нь бол хоёр талтай байж болно гэдэг асуулт гарч байгаа өөр хэлбэл хэрвээ өөрчлөлтийн процессыг буюу дахлааны оролцоог дарангуулчих юм бол а тухайн өрсөл маань дамжрахгүй өвчнөний явц маань удааш гэсэн. А гэтэл нөгөө талаасаа энэ өвчнөний өдөөж байгаа зүйл нь за магадгүй өдөөж өдөөгөөд тухайн завсрын эсүүдийг нөгөө транзитт оруулахыг оруулж чаа штэ. Тэгэхээр оруулахаар тэр бол тогтмол кальц ялгаруулна гэсэн. Тэнд бол ямар ч түүний зогсоох одоо дахлаан эсүүд ирж залхаас үр зогсоох ямар ч боломж өгөх. Гэтэл зогсоочдаг нөгөө талтай кальцийн депозитыг эсгээд байгаа нь өөрөө бас асуудал болчих талтай гэсэн. Тэр энэ бол ингээд хоёр талтай яг сайн юм уу муу юм уу гэдэг юм бас. Маш хоёр талтай юм баланстай асуудал асуултыг гаргаж ирээд одоо бид нар бол цаашаа энэ 
энэ тухай яг хэрэнгү инвитер туршил гэж ярьдаг. Энд эсхийн төвчний туршил эхлүүлэх гээд а төсөл гранчид явж байгаа. За ийм асуулт гаргаж ирснээрээ маш хөдөлгөхтэй болсон юм судалгаа. За үүний дараа бид нэр хөвгүүлчээд байж хата бас их сонирхолтой зүйл олж байгаа Тэрний үе гэхлээр төрөн бол дурдагцсан тий. Нөгөө тусаар эргэлтж байгаа бактери аа тусаар ерөнхийдөө бактери эргэлтэй эмгэг бактери эргэлтж байгаа бол тэр бол сепсис болоод одоо үжил гэж ярьдагтай маш хүнд бол тийм их хүсэл. За гэтэл бактер хавхлын эсэ тодорхойлогдсон тухай нөгөө хавхлын завсарт тодорхойлогдсон ийм судалгааны үгүйлэлд нэгдэгдсэн байсан. Тэгвэл энийг харчаад ерөнхийдөө зүрх судс гэдэг чинь маш одоо стерилний буюу ариун байх хэрэгтэй тийм хэсэг гэтэл энэ бактер юу хийж байгаа гэдэг асуулт нэгдүгээрт аа сонирхолтдсан. За бактер гэдэг дээр би бас илүү нэг хоёр пойнт дэл ирүүлж өгөх хэрэгтэй. Мэдээж бактер бол эмгэг болоод а мөн одоо хэвийн бичил бит гэж ярилцдаг бид нар та хамт оршдаг. Хоёр шинж чанартай. А гэтэл мэдээж эмгэг бактери хам бол тэнд өрсөн процесс явагдаад заавал одоо өвчин үүсэх тийм нөхцөл бүрдэж байна. А эмгэг бактери биш ээ хэвийн бичил битэн хувьд бол байх хэвээр газраал байх хэвээр. Ерөнхийдөө хүний бид бол арьсны гадар гоо амны хөндий амьсгалын зам хоол болсруулах замд бактери бол байгаа юм бол маш аль унчтай. Гэтэл стерилний гэж тооцогддог 2 3 хаан эсвэл байгаа тийм. Тарих нүдний одоо чамбер буюу нүдэн доторх хэсэг. За тэгээд зүрхний хэсэг бол стерилний гэж тооцогддог. Тэн дотор ямар нэг хэмжээнд хэвгэн бичил бийтэн хэмжээ өнгөрөх юм юу бол байхгүй. А тэгээд бид нэр тэр судалгааг ойлгож байгаа чад окей а бид нэр ямар нэг нөлөөтэй аньу гэдгийг бол асуултанд хариулахыг хүссэн. За тэгээд бид нэр яг маш хурдан одоо өөрсдийн сонирхлыг ийшин хандуулаа. Бактерийн маркерийг бол ижилхэн аргаараа болон нисэн байгаа. За энд бол мэдээж хоёр төрлийн бактери LPS positive буюу LTA positive энэ юу гэсэн үг гэхээр бактери хийсэн ханын бүтцээс хамаарад грам сүрэг грам негатив гэдэг хоёр өөр юм гэх шин чанарт юм бактери. Тэгээд LPS нь болохоор грам негатив бактери буюу ихэнх бичил биетнүүд ерөнхийдөө бидний эргэн төрөндөө байгаа ихэнх бичил биетнүүд LPS positive буюу грам негатив бактери. А нөгөө талд грам позитив нь липоди хай гэж буюу LTA позитив гэдэг хэсэг. Гэтэл бид нөгөө экспанентд болсон арт дээрээ тодорхойлоод үзэхэд бактериуд маань яг а хавхлагийн гол цөм хэсэг буюу нөгөө хоёр нарийн нэг нэг давхарат хоёр эсийн давхар гээд амжаад хавхлаг дотор ороод ирсэн юм гэдэг хэлэгдсэн зураг бол ажиглагдсан. За энэ бол төрөний мэн хэлсэн бид нэр ойсон публикашн зөрүүтэй юм яг дотор нь байх штэ гэдгийг бол харуулж идэн зураг. А өмнөх харга маань болохоор генетик аргаад а хавхлагаас одоо DNA хийгийн ялгаж аваад энэ байна аа энд байна шүү гэдгийг бол харуулсан тийм том ажил байсан. За тэгээ үзэхэд зарим өвчтэй маань негатив буюу одоо бактерийн үсвэргүү зарим нь бол позитив энэ бол мэдээж бол ойл унштай байсан зүйл бүх хүн ямар нэг хэмжээнд бактери дээр амьдж байхгүй байсан. За тэгээд бид нэр энэ ер нь хаана байна бүтцийн хувь хаан илүү их бактериуд очиж хөрмлөгдөх тийм сонирхол байна гэж үзэхэд болохоор за энэ C тал руугаа буюу одоо дэлгэцийн миний харж байгаа баруун тал руу болохоор нөгөө гурван хавхлаг маань уулзж байгаа хэсэг. За тэгээ үргэлжлээд A тал руугаа болохоор зүрхний ханда бэхэгдэж байгаа хэсэг. Гэтэл үтсэн чинь ерөнхийдөө бол гурван хэсэгт бол тодорхойлогдсон. А гэхдээ бид нэр эндээс юуг онцолж харуулах гэсэн бэ гэхлээр а уугийн тал руууд болохоор бактери эсвэл маань энэ бор бор өнгөр харагдаад явж байгаа. Бид нар бол байна. А энэ мөн эсийн дотор болоод эсийн гадна байна гэдэг тийм а зургийг бол харуулж байгаа. За хоёр ц хэсэг нь болохоор төрөө нөгөө нэг кальцчаад сонирхол өөрчлөлтөө иргэшгүй өөрчлөлтөнд орсон хэсгийн хаан яг ирэм дээр өөр хэлбэл дээр кальцифик зон дээр хүртэл байна. За мөн а яг тэр эрчимтэй ажиллаж байгаа хавхлагийн та ирмэг хэсэгтэй байна. Тэгэхээр энэ энэ ач холбогдлын үе гэхлээр тусны урсгал явж ахад хаан тунж одоо нэвчиж орох бололцоотой байна гэдэг юм асуултыг бол гаргаж ирсэн л тээ. За тэгээд а мэдээж бид нэр энэ ямар нэг хамаар л байна уу гэдгийг үзсэн байгаа. За тэгээд энд нэмж тэмдэг тэмдэглэж хэлэхэд нийтдээ 53 сайн бэлэн 
нэг л сэмплт нь LTA positive боيو нөгөө gram positive gram эрэг бактерийн хэсэг мэт тодорхойлсон. Тэгэхээр бид нэр энэ мэдээж яг нэг нэг институтын сэмплт дээр ажилласан юм судалгаач гэсэн. Gram эргээс илүү gram сүрэг бактерийн зүр судсны энэ өвчлөлт ямар нэг нөлөө үзүүлсэн байна гэдэг дүнэлтэй болох хэрэгтэй хүрхсэн. За тэгээд төрөний аргаар ижилхэн яг ижил хэсгүүдийг харьцуулаад үзэхэд кальцийн депозит боيو 1 тосоод э кальцийн депозит хөдлөгдсөн хэсгүүдэд LPS позитив байдал бол ажиглагдсан. Үүнтэй хамт PDL1 боيو нөгөө дахлаа зөвшөөрсөн хэрэгтэй өөр юм экспресс бол нэмэгдсэн байгаа ажиглагдсан. Тэр эндээс а товчхондоо юу хоёр мессеж гарч ирж байгаа нь бактер өөрөө хийдгээр өвч хүмүүс гэж боловч эс дотор бас амьдрах чадвартай болчих тэгс. Тэгэхээр эсийн дотор бактер ямар нэг хэмжээ нь өөрийнхөө хамгаалах сонирхолоор энэ хүү PDL1 гэдэг ургийг нээлж үзүүлж авах бол цаатай юм гэдэг одоо хэлцэмжийг гаргасан. За яг үүнтэй арилхан судалгаа болохоор хавдар дээр хийгдсэн байсан. Энэ одоо сайнс гэдэг та бүхэн мэдэх байх маш том сэтгэл хөдлөгдсөн 2020 21 грам эрэг бол грам сөрөг маань янз бүр байна. Аа тухайлбал одоо харьцных төр бол грам эрэг бактери илбэг байдаг учраас эрэг бактери тодорхойлдог ч шин. Энэ нь одоо меланома гэх хавдар тийм. Аа эдгээр бактериуд маань эсийн дотор хавдрын эсийн дотор. Аа эс дотроо тэр дундаа бүр боомын ойролцоо байрлалтай. Ийм маш сонирхолтой юм ажилласан. Тэгэхээр эсийн боом ч бол бүх нөгөө мессеж дамжилт тийм транскрипт гэж хэлдэг тийм тухайн хэсийн хов заяг тодорхойлох мессеж дамжилт бүгд явж байгаа. Тэгэхээр тэнд ямар нэг уурэг байна уу? Ямар нэг цаг кино нь нийлэгчлэл бол тэнд бүх зөвцөл байгаа. Тэгэхээр тэр зүгээр одоо рандом ор тийм санамсаргүй тохиолдлоор эсийн боомын ойролцоо байж юм гэдэг асуудал бол мэдээж боломжгүй зүйл. А тийм учраас тухайн судлаачууд бол дараагийн хаанд пропозд болохоор ерөнхийдөө энэ нүклеар бактериуд гэж юу юм байна уу? энэ яадаг үе ямар нэг зөвцөлтөй байна уу гэдэг асуудлыг бол судлахыг бол хэсэж байгаа. Тэгэхээр бид нар бас яг эс дотрох бүтц маань бүм ярилцаа. За мөн бактери маань хэсгийн гадна орчин бас амьдрах чадвартай байна гэдэг юм зүрх харагдсан. Тэгээд аль аль LPS боيو грам сөрөг бактери PDL1 маань болохоор кальц хэлцсэн боيو энэ вонкаса позитив сэмплэл дээр их байгаа бол нон кальцифик боيو кальцтраг өөрчлөлтийн хэсэгт бол маш баг тодорхойлогдож байгаа. За эргээд а регуляторы эсвэл маань а LPS low боيو бактерийн одоо нэвчил бахтай хэсэг дээр гадны позитив эсвэл макрофаг эсвэл тодорхойлогдож байгаа бактерийн а одоо халдвар ихтэй халдвар гэх юм да яагаад тэгэхээр энэ нь стерил орчин учраас ариун орчин учраас тэгэхээр халдвар ихтэй тэр хэсгүүдэд PDL1 илүү позитив а харин бусад эсвэлийн оролцоо л маш баг байгаа ингэж харагдсан. За тэгээ эндээс дүгнэхэд болохоор бактерийн энэ оролцоо маань эргээд нөгөө VIC боيو те зарсрын хэсүүдэд ямар нэг нөлөө үзүүлж байна. Тэр нь болохоор магадгүй энэ хэсүүдийг активейтед боيو а нөгөө нэг транзит рүү те кальц ялгаруулалт тэр транзишн рүү явуулаад үний үндсэн дээр кальцификашн явуулж гэж өвчнөний процесс бол дамжирч байгаа. Дээрэс нь эдгээр хэсүүд маань ингэж эмгэг өөрчлөлтөнд орсныха дараа PDL1 нэг өөрөөсөө одоо экспресслэгдээд өөрчлөлтийг бууруулах өөрчлөлийн хэрчмийг зогсоох зөвхөн одоо өөрөө доминантаар орч ийм хандлагатай байдаг юм байна гэсэн юм зурэг харагдаж байгаа. Тэгээд яг энэ хөө хоёр судалгааны ажлаас а PDL1 а ерөөдөө яг тухайн эмгэгийн үед бид нэр үн нэг дэмжих хэстэй байна уу, дарангуулах хэстэй байна уу гэдэг асуулт энэ дээр одоо одоогийн цэг дээр бол ирсэн байгаа гэсэн үг. За ягаад бас нэг энэ судалгааны эмнэлгийн анхаарал бүгд нь юу вэ гэхээр нэгдүгээр төрийн үед төрөн хэлсэн дээ эмнэл эмийн ямар нэг эмчилгээ бол байх байгаа. За хоёр дахь юм юу вэ гэхээр а энэ PDL1 инхибитор гэж ирдэг а иммун чекпойнт инхибитор боيو дарангуулдаг тэр эсрэг би эмчилгээ бол хавдарт нэвтрээд одоо зарим тохиолдолд нэгдүгээр сонголтын эмчилгээ болж орсон бол зарим тохиолдолд одоо тавилан мотой хож уншигдсан хавдруудад эмчилгээнд бол хэрэглэгдэж байгаа. А гэтэл хэрэглэгдээд а энэ бол хавдартай өвчтнүүдийн одоо юу гэдэг хавдрын survival боيو амьдрах хугацаа тэ хавдрын жижигсэх тэр байдлыг бол маш сайжруулж байгаа. А гэтэл энд нэг асуудал гарч ирсэн юм нь хэд хэдэн газраас репорт гарч ирсэн 
энэхүү анти PDL1 боо юм нэг checkpoint inhibitor имчилгээ хийлгэж байгаа өвчтнүүдэд цон тоогоор а sudden death боо зүрх зогсох ийм асуудал гарч ирсэн. Энэ бол бүр репортод болчихсон тэмцэл байсан. Тэгэхээр эргээд одоо юу гэдэг юм зөвхөн хавдрыг авах гэж ингээд өвчтнөө өвчтөнд ямар нэг байдлаар ингээд нөл үзүүлэх тийм процесс хань явагт жан биш үз дээ гэдэг асуулт гарч ирсэн дээр юм. Бидний энэхүү сонтолгоо бол тайлбар өгөх боломжтой болж байна гэсэн үг. За мэдээж бидний сонтолгоо бол зөвхөн одоо манай сургуул дээр бол хэлцэн өөр хэлбэл босод хүмүүс тийм мэдээж биологийн янз бүрийн байдал хүмүүсийн одоо индивижуал байдлыг бас харуулах хэрэгтэй. Тэм учраас босод институтын сайн бол за мөн зөвхөн Япон хөнгөлтгөө босод орны хүмүүсийн хамрал судлах нь бол зайлшгүй шаардлагатай. За хоёр дахь нь бид нар яг эстер боё тэр завсрын интерстисэл эстер PDL1 яг яаж экспресслэгдээд байгаа гэдгийг бол одоогоор зөвхөн өвчтний сайнплаас харсан боловч яг эсийн төвшөнд энэ зохицуулгыг бол судлагдаагүй байгаа энэ хэвэл санчлуудад за тэгээ бид нэр энийг судлахад грант ичээд юу гэдэг дараагийн шат болгод тодорхойлогдоод явж байгаа за энэ дэр нэмж хэлэхэд PDL1 буюу төрөний тэр хамгаалах өөрөгтэй өөрөг маань маш олон тооны зохицуулгын дунд байдаг нь бол мэдэгдэж байгаа энэ бол мэдээж хавдрын кейс дээр а эсийн дотор сигналууд маш олон төрлийн сигналууд энэ уургийг өдөө өгөх дарангуулах юм болцоод байна гэдгийг нь бол харагдсан ийм ажилласан байгаа ингээд анхаарал хандсан баярлаа за баярлаа за маш сайхан ажил хийсэн байна тэгээд баярлаа гэсэн сэтгэлүүд ирсэн байна за тэгээд энэ жамбал жамбал гэдэг хүмүүс а илтгэл их сонс тун сонирхолтой байлаа их баярлаа зүр судсны ямар өвчтний суурин дээр илүү үүсэх вэ энэ өвчтний тавилан ямар байдлаар төгсдөг вэ мэс саслын имжилгээний үр дүнхээр ялгаатай байдаг вэ за мөн апатоцсын маркер рос үзнүү үр дүнгээс кальц баг бүлгийн эмгэгч жамын шалтгаан юу байж болох вэ за гэсэн гэсэн асуултууд бол ирсэн байна за та эхлээд хариул явж байгаа тий А тийм би яасан дасгалт энэ өөртөө харж надад бол харагдах боломжтой мэн. Аа жаана. Өөр сүтсний өвчний аа аха өвчний суурин дээр аа ерөнхийдөө бол яг аварт инстанц бол их хөвчлөн бид нэг хэсэн насчилттай холбоотой өөрчлөлтөө. Тэгэхээр энэ насчилттай холбоотой гэдэг дээр хоёр төрлийн фактор боё хөвчин зүйл бол нөлөөлж байгаа. Өөр хэлбэл хавсаг маань өөр өөртөө насчилтын дөрш төр тухайн эсвэл юм үйл ажиллагаа алдагдах буурах юм уу нөгөө уян чанар маань багсантай холбоотойгоор а ян зүрийн холестерол те эсвэл одоо босоод өвчгөө өсгөгч юм уу эсвэл нөгөө стресс маань ихсний бол матаас тэнд өөрчлөлтүүд бол явж авах болцоотой гэсэн тэр завсрын эсвэл за нэгдүгээр хүчин зүйл нь бол энэ а хоёр дор төрөө хэлсэн а төрлийн гажигтай тэр тохиолдол бол зайлшгүй үүсэж байгаа юм тохиолдол ангийнхте энэ бол өвчнөний одоо үргэлжлэхтэй прогрессийн явц нь дундчаар 10 жил гэж бол хэлж байгаа. Тэм учраас одоо маш удаан явж байгаа юм процесс байгаа гэсэн үг. А босд өвчн шиг тийм хурдан бол явж байгаа биш. За тавилангийн хувьд бол хэрвээ оншлагдаад а оншлагдаад одоо мэс засал имжилгээ хийлгэх юм бол ямар ч асуудалгүй 15 жилтэй. Тэгэхээр өвчн үүсэх процессоос эхлээд даамжраад мэс засал имжилгээ шаардлагадах хүртэл 10 жил тэр хүн яг тодорхой хэмжээнд зөвөртэй тийм үйлч цаг хугацаа байх ч гэсэн. Хаан гэтэл хэрвээ мэс засал хийлгээд түүнээс хойш бол хамгийн багта 15 жил бол ямар ч проблемгүй тухай хүн ирүүл амьдрах боломжтой байдаг аа гэсэн. За механик хавхлагын нэг юм нь болохоор механик уч байгалийн гаралтыг биш тийм механик учраас нөгөө цусны урсгалд байгаа бас цусны эсүүдийг тодорхой сигнал өгч гэмтэж гэх юм болцоо байдаг гэж салаачд бол бичлэг юм бэлээ. Тэгээ түүний үндсэн дээр нөгөө улаан улаан эсүүд ч юм уу тромбоцит буюу ялтас эсүүд гэмтсэн тохиолдол механик хавхлагын дээр суугаад тэгээд дахиад өрсөл юм орчос явагдах юм болцоог бол гаргадаг гэсэн тайлбарууд бол байдаг. За мэс засгийн өвчлөний үр дүн бол төр харилцаж болоо тэ 15 жил. За апоптоз бол маш сонирхолтой асуулт байна. Бид нэр 
این ایت دیر و این شطلان بر لحفت ها زیر لوزی و آقا اکشته این دیسترختی بایو این ادا انسان رس دوشت لزر خدا لحش بوزخ شرطخ ده سنگت چین چرین دلار را ساتی هم اینی این افوفت هازی مش هرشته ده بیج راست خطر مسخالا نگو این بیت را ساتی را بایو ادا بیدن این در اگرسیگ ده اور هل بس LPS ده سویل سپیدی هز وانیگ این دو سیخید افوفت هاز این سویت در ود جینو دخلان این سویت ده هم تیخید ود جینو گلدگ اینی گوز ودج واسم بنا بس سر خان سنا نگ جوت جین ز کارت با گوتلی میگ جمع شلتان یوج اوکی این کارت با گیتین اخو بیت نمره تیل چت خان من بس ارسل مخلی جوت جین ا یوری خیت نو نو چوسنی کارت گیت گیس ول ارے اور شو یا گیت دیر یوج جا کارت سیف پروسس چس تیر این اس ا یوری خیت نو خونی بیخ چین ایر چت باغا تیر اورسلی وید ول ایسود اورسلی وید ول ارا رخ تیر چولود ول بایدگ دی کارت سین یان ول گستاتر واس مش سیخ ویدگ ا نان کالسیفیک خموزین ایم ایمیک جامان کالسیفیک هاس با یه نگو کالسیفیک گوشت دست یوری از هست که این حرکت چرا این دیسترکتیو با یه انسونیش تون بودی دیگه تون تیروش دست داد حرکت داره ورزش بس ایشو اتا ای تفسیرین ای تفسیرین آورگوت ده ایسیم ماتریکس کیشته ای تفسیر آورگوت ایشو اشته دیگه چرخت دیگه این نه یک پاتلاک در از خدا فایبرس تیکنس کیش تهوت دک کالسیفاید آنو گفتم نان کالسیفاید این سر فایبرس تیکنس باید فایبرس نخورن زود داشت. تا اونی شد که من بی منی سه تلاش این دوست که داری یه چیزی شیر استرس. مهندک تاچ رود باید در چشنه آرزو کنی شیر استرسی آزم است. تا خیلی ایسی ماتریکسی نیست که دیگر یه وقت جا هاگ دیگر این تلف ریز میکنن. تا یکی سر بودی نس نی بودی آن هم هم مرد لذت چیز نورش بدن نس نه مرد چیز نیست. اوکی این دیر وقت بیشتر خیلی بود که پوزیتیف، نегاتیف وارد نمیشه تا خورده نشن، نشسته است. اما از یه مرد نخواهم از بعدگو، اگه شده این مقدار اوت خسته آخر و اوت اوتی، یا تو این سطح چی رو اوتی گیج باد جویل، قرار هست داخل خیلی، خیلی هست داخل خیلی هر چیز نیروی جو بخیاد که یکی نشسته و تا یه سنگای من نشسته لانی بود که تا نشنی رنجش مشباد. این فیلم دادن دادن ایراد نه این دیگه نس. نیه اون رنده از میشه سعی کنیم برای هیچ زمان اون رو هیچ بس قرار است اخلاق ده خموزی لو دام مقصد بودی دیوش رس این به اطلاع نس نی داغی که حتی فیش جو هکی جدی چین آخرین توصیه گذشت با یه هایرس تخت دام بازی لو دادن نس نه تفرت بازی چت دوست داشتیم دست داری یک کلیفی کوشش نیت بیکوب سیت تیتی افتیم به قرار است تیتی افتیم به گیتی و لوزیت پس خواهی گذشت چین Өрөөг яас өлтөөн лхоуроу. Яг эсэн хтоудад үүмін өөр бахтээр байгааг хэрхэн батлхаа жүрдаг үйэж. Энэ ол, яг мэний хэсэн жүрдөөш, бэй ол тэр хэвэлсэн аж нэ харсан. Энэ хэдөө эс датрах өөрөг болад эсэн бүдцэг харжаага голж үйл ол электромэгэшгоу. Мэн ол маш тэм хай гэлд бөй чадуар шарсан Ажил асан, энэ дээр олхоор юүй гэхлээр биднарих шиг ежил тэсдай арах хэргэлхээр яг эсэн бүүн бүдэгтэц энэ шиг тэг чарагдадаг. Тэг яг энэ позитив емүүг гэдгийг яг хан ногам бэй бүүн дастар арсан емүүг өрхэл бэл эсчин өөрэг адуэра бас мембран бүй үү дууудтай. Дэха бүүм чин мембран дэ. Тэгээр бүүмийн Тэр аргаар батлага жуулын. Өрөөг яас өлтөөн лхоуроу, сүдсний айл тахуғын есэд энгэж нэгдөрсөн байсан байг. Бүүмий өөр бахтыр талбатол бүш бүдэг. Энэг бас шанархалда асуултайм. Энэг биднэрэй ажи гэрсэн, мэний ажи гэрсэн зүгөөс олхоуроу, түрүүн энэ хахлагийн үйд ол хоэр төрлэг эсэ огааг гандарсан бах. Хамгийн Тэр биднэр яж гэснаар хамгийн их позитив байгаа эсэг нэл хороу VICCL. Өр хэл бэл эндотайл эсэдээр нэвчийн орнад, хахлагийн гүнэрүү нэвчээд энэ ол хахлагчын нэрэхэд үүрэс табам элд мэдэр хэмжээдээ басан чийчгэн бүтээц шэгдээ. Энгэхтэй мэдээж эсэн дэвшэн дол үүлэлдэм. Тэхтээ тэрэг нэвчээд тэр VICCL
а энд төрөө гэдэг нь гараа өргөсөн байна наа асуулт байна гэд Тэгээд а би ихний хэсгийг сонсож амжааг болохоор бас жоохон өөр юм асууж шиг магадгүй шүү. Юу PDL нэг ч нь энэ мундаг урга тийм ээ одоо яасан. Тэгэхээр би ойлгохдоо чавар авах удаа кальцийн кальцификейшнд холбож тэгээ бүр зүрхний хавх хувьд төр судалсыг сонирхолтой юм байна. Тэгээ миний ойлгосноор бол PDL экспресс эхсэх тусам кальцификейшн багсаад байна гэж ойлгосон уу тий. Бидний хар бол хамаарлын Calcification их байгаа газар PDL ван их байна гэж ярьж байгаа. Аа. Өөр хэлбэл дамжих процесс нь ямар нэг нөлөө байна гэдэг ийм дүгнэлт бол гарч байгаа. Тэгээд аа төрөнд төгсгөлт нь хийсэн энэ бол яг нэг single institute учраас бас тэн дээр bias байхыг бол өгсөхгүй гэдгийг бол бид нэр discuss хийж байгаа л да. Аа. Түүнээс гадна бас өргөсөлтэй холбоцсон байна те. LPS, LTS, LT. Тэгээд аа тэр би бодоод байна л да. Ер нь аа одоо би өөрө зүрхэн дээр судалгаа хийдэг болохоор сайн мэдэхгүй юм гэтээ. Зүрхний одоо хавхлахгүйтэй үед янз бүрийн одоо бактериас гаралтай өөрсдөө явагддаг юм болов. Аа. Аа. Ерөнхийдөө бол одоо юу гэдэг юм. Анагаахт одоо анагаахт тэ миний мэд миний мэдж байгаа хүрээнд болохоор бактерийн одоо тухайлбал нөгөө ангины ят тэ. Септик тийм баг зэргийн бактери зүрхний хавхлахын дээр суугаад тэг өөрсдийн процессыг бол дамжруулдаг тийм тохиолдол байдаг. А яг бактерийн гаралтай зүрхний өвчнүүд бас байдаг нөгөө эндокардит те эсвэл одоо энэ хавхлагийн өөрчлөлт бол байдаг. А тэгээд нэг хавхлаг нэмж хэлэхэд бид нэр энэ судалгааныхаа когортос яг бактерийн шалтгаантай тэр зүрхний өвчлөлтийн когортыг бол хассан. Ягаад ихлэр энэ бол нөгөө эмгэг нь эмгэг процесс нь тухайн эмгэг бактерис биш өөр процесс байна гэдгийг харуулсан тул. Аа зөв зөв их сонирхолтой яг хот нөгөө нэг бас энэ бактер дотрч юм бас айгүй олон негатив бактер дотрч юм бас зарим нас эмиг үүсгэж байгаа эмиг үүсгэх байх магадлалтай гэж бодож ирсэн нөгөө дан эмиг үүсгээ яг зүрхнээ үүсгээ сонгож авсан юм байна. Тэгвэл ер нь өрөвсөл LPD PLPL PTL нэг уруу дээр хооронд ер нь ямар хамаарал үүдэг юм бол за энэ асуултанд хариулахад бол Ерөнхийдөө PDL1 уураг бол хоёр тарлын ач холбогдлоо гэдэг юм би бас тэр үнд дурцсан баг. Эдгээрт хавдрын имчилгээний хэсрэг бол а хоёр дахь юм нь болохоор одоо бид нарийн энэ ажлаас болоод ерөнхийдөө нөгөө концептийн хувьд юу вэ гэхлээр дахлааны урвал хич хэрт эрч юмчхээ сэргийлэх үүрэг бол угаасаа юм уу чек поинт буюу энэ PDL1 дээр бол байгаа. Тэгэхээр авто юм уу нөхчнүүдийн үед бол энэ уургийн оролцоог бол үзэх тийм одоо юу гэдэг юм шигэн ашиглах тактик ашиглах тийм болцоо бол байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр баланс нь бол ер нь хойдо антиинфлеммашн тийм үүрэгтэй. А гэхдээ антиинфлеммашн процесс өөрөө тухайн өвчнөхөө үед а үр ашигтай байна уу? Эсвэл дамжруулж байна уу гэдгийг аа тулд бол яг одоо бид нарийн цэг дээр ирж байгаа асуудал л та. Аа. Зөв зөв. Тэгэхээр кальцификейшн нэгсээд өрөвслийн процедур багсаад тэгээд PDL нэгийн экспресс эксчинг гэсэн юм байна те. Тийм. Тэгээд эгэн дахиад хэлэхэд нөгөө дахлааны эсүүд илүү их эрчимтэй байх гэсэн тэр дистрактив чейнж өгнө нь л цэвэрлэх ажиллагаа явж байгаа шүү дээ. Гэтэл тэр дистрактив өөрчлөлт явагдахаас гадна нөгөө нэг цитокинод чинь активейтед VIC-г өөрийг нь бас активейт болгоод байгаа байхгүй. Тэгэхээр нөгөө кальцийн өрөвслөлт чинь угаасаа кальци хөрнгөлөгдөж шүү дээ. Жишээлбэл өрсөлийн төгсгөл нь бол тухайн кальцифиг одоо жижигхэн кальцийн талстууд үүсдэг ч юм уу эсвэл одоо холбогч өдөр солигддаг ч юм уу тийм байх болцоо. А гэтэл эргээд тийм нөгөө луп процесс бол явагдаад байгаа л да. Зөв зөв. Аа одоо цаашаас нь эстер ин витро төр хийдэг төлөвлөж байгаа юм билээ те. Тэгэхээр тэрэн дээр ямар хуу одоо яг төрхний ямар эсвэл үйл эсүүдийг сонгож авахаар төлөвлөж байна уу? Хоёр дахь цаг боомтой холбож ярьж байна. бас магадгүй энэ плазмын ретикулум ч юм уу альсуул митохондрит бүмс ч холбосохоор сайн мэддэггүй энэ бас би дотор бодож л байлаа л та энэ плазм ретикулум бүмт ойрх юм болохоор тэгж адилхан харагдаж ирсэн юм болооч гэж бодох шиг тэгэхээр ер нь цааш ин витро төр ямар одоо цагрын голдоо ашиглаж төлөвлөж байна тэгээд одоо кальцийн ионы одоо сугууд 7 
организация тоже что-то мы ты то есть это не то бомба с капной с виду скорость не Я <coughs> 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 Хуний бид одоо хүний эсдэр одоо байх хэсгүй урах хэсгүй одоо гадны бид эсрэг одоо энэ PDL1 L2 антигенуудад гараад байх тийм ана гэдэг ойлголт төрөөд байна л да. Жишээл хавдар илний хавдар дээр бол одоо аюу судчлалт ихтэй вэ яа өдөр төр бол шин судсууд микро судсууд маш их үздэг. А зүрхэн дээр ингээ харьцуулж харахад бол бас Зусан ангамж ихтэй одоо байнга зус эргэлдэг тийм эргэтэн байгаа шүү дээ. Одоо зүрхний ахлахууд болчихвол. Тэгээ энэ дээр бол одоо зусан ангамж ихтэй зус ихтэй тийм газар PDL1 антиген их ялгараад байна нүү. Аа өөр судчлал багтаа газар их баг илэрдгүү одоо тийм ялгаа уу юм уншижсэн байна уу юу. Тэгээ хавдрын PDL1 антиген энэ Зүрхэн дээр гарсан энэ PDL1 ялгаа байна хоорондоо одоо харьцаа одоо юу гэдгээ их баг те чанд шин чанарын хойд яам байт юм болоо гэж асуусан. За за сонирхолтой асуулт юм баярлалаа. За PDL1 яг хав нөгөө хамгийн их attention дээр судлаач дээр attention дээр publish хийж байгаа хэсэг нь хавдар болохоос биш нормал эсүүд бол илрүүлэх чадвартай аа гэхдээ байнг байж идэх гэсэн бол биш. А тухайн хавдар эсүүд бол мэдээж нөгөө иммуни урвалаас зайлс хийж өөрийгөө хавдраас хамгаалахын тулд их цаашаага одоо хавдар эсүүд өрчгийн тулд бол а энэ хүү PDL1 оргийг ялангуяа төрөөний хэлсэн дээр агрессив хавдрууд бол гаргаад тахлааны урвалаас зайлс хийгээд цаашаа хавдар маань дамжирч байгаа юм процессо гэж хэлмээр байна. За төрөөн маш сонирхолтой point хэлсэн а нөгөө судсчлалт гэж судсчлалтын тухайд ийм юм байна. Бид нар бас энийг discussion хэсэгтэй бол оруулсан байгаа. Review-ээр бас яг адилхан асуулт асуусан. Энэ юу вэ гэхлээ хавхлаг өөрөө хэдийгээр одоо зүрх судсны эрхтэн боловч тэр fibrous буюу те extracellular matrix эсийн эс завсрын тэр эд ихтэй бүтцийн хавал мас яг судсчлал нь бол баг цусны урсгал байнга явж байгаа боловч яг хавхлаг руу орсон судсчлал бол багтай тийм хэсэг өнгөц каплерууд явдаг. А тэр их сонирхолтой байгаад ягаад энэ гүнрүү чин эсүүд ингээд орч юм бэ гэдэг асуулт бол бид нар гарч ирсэн. Тэгээд а бид нарийн discussion хийсэн point болохоор а бүрслийн процесс яваад шин судсчлалт бол үүсдэг. А neo angiogenesis тэ neo vascularization. Тэр энэ өөрөө нэгдүгээр дархлааны эсүүд орох тэр root буюу зам болж байна. Хоёр дахь энэ бактериуд LP эсүүд бас өрөвсөн хавхлаг дээр очиж суух тамжих тийм болцоог олгож байгаа ах гэдэг ийм discussion хийсэн. Гэхдээ энэ бол цаашаа мэдээ судлагдах хэвээр бол асуудал. За PDL1 зүрх болоод хавдрын тухайд ямар ялгаатай байна гэж. Энэ дээр миний харилцаж би бас өөрөө PDL1-ийн хавдрууд дээр л үзчихсэн уу шиг гэдэг юм зүрхэн. 
а тэн дээр энэ дээс хэлж чадах хамгийн гол одоо нөөтс хийсэн бас анхаарсан обзерв бас юм юу вэ гэхлээр хавдрын хэсэгт бол PDF маань яг гадаргуу дээр эсвэл мембран дээр илүүх а гарах одоо экспресс хийж гаргасан байдаг. А гэтэл энэ зүрхэн дээр бид нэрийн анзаарсан юм бол soluble буюу эсвэл мембранаас тустаа уураг хэлбэрээрээ одоо яс secret маягаар ялгарсан байна гэж бол харагдаж байгаа. Тэгээд энэ тухай бид нэр publication ашин цөөн үед publication бол байсан. А тэгэхээр PDF маань өөрөө хоёр янз хэсэг. Мембран ассоциейтед буюу эсвэл мембран дээр байрлаж байгаа soluble буюу эсээс тустаа эс зарцрын зарцарч байрлаж байгаа юм хоёр байдалтай. Тэгэхээр ийгээ энэ богино хаа хариулахад хавдар дээр бол илүү мембран ассоциейтед байхад манай тохиолдол дээр мембран дээр эсвэл мембран дээр гадна а эс зарцрын идэд болохоор позитив ууруугууд бол тодорхойлогдсон. За баярлалаа. За өөр асуул асуух асуулт байна уу хариу наа. За одоогоор нэг юм болох аа. За. За өөр асуух юм байна уу? За би нэг асуулт асуулт. Аа тухайн нөгөө нэг одоо нөгөө нэг грам сүрг бактериудын талар одоо нөгөө тухайн хүмүүс дээр нь судалгаанд хамрагдсан хүмүүс юм. одоо нөө хариулсан байдлыг те одоо ямар ямар фактрууд байна гэдэг дээрээс ингээ харахаар зэрэг нэлээ олон фактор дээр үтцэн байсан л таа таны судалгаан дээр тэгэхээр энэ дээр одоо хамгийн онцлог фактор нь юу байна вэ тухайн одоо таны энэ үтцэн фактрууд дотроос одоо жишээ нь тамиг татдаггүй ч гэдэг юм уу те эсвэл тамиг татдаг ч гэсэн юм уу эсвэл CD 8 одоо а а детекшн рейт нь хэрэг байдаг гэдэг ч юм уу те эд нар дотроос хамгийн илүү одоо тэр тухайн одоо зүрхний хавхлах дээр үүсэж байгаа тэр дугалдал болон одоо хавдрын гаралтай шинж тэмдэгийг одоо төлөөлөх боломжтой нь ямар аль нь байна вэ гэсэн асуулт байна эхний хэлж нь тэгээ дараагийн асуулт их асуу яа хариуснаа хамт дараа баярлалаа за баярлалаа яг тэр эмнэлзийн одоо маркер буюу нөгөө variables гэж одоо бид нэр фактор гэдэг шиг хэлчихдэг тийм тэгэхээр эмнэлзийн факторууд нь тухайд бол яг энэ судалгаан дээр хараасан шиг фактор гэж үзсэн тэд тэр бактерийн судалгааны тухайд бол бид нарийн олж авсан ерөөсөө гурван хэн линк хэлсэн. Бусад тэр нас, тамих, дэхүйс за тэгээ чихрийн шижин хүртэл бид нар үтсэн. А мөн зүр судсны бусад өвчлүүдийн гэсэн шилбэл нөгөө артери судсны юм гэж юм артери дал тэсэлж юм тэдний хүртэл үсэд ямар нэг хамаар л бид нар ажилтдаг уу. За энэ магадгүй бид нар ревьювер ч гэсэн яг юм асуудал хэлсэн бид нарийн хариулт бол мэдээж энэ бол 53 буюу цөөн дооны өвчтэй. А сингл институт тэгэхээр тэр бол цаашаа дэлгэрүүлж олон хүн дээр олон когорт дээр энэ нэг бол үзэх боломжтой гэдэг пропозиг бол тавьж байгаа. За манай судалгааны бүлэг дотор ерөөсөө линк байсан 3 зүйл нь болохоор грам сүрэг бактер PDL1 express calcification. Тэгэхээр хоёр хоёр боломж бол харагдсан нэгдүгээр аль хэдийн calcific өөрчлөлт яваад үрсэлт амжирч байгаа дээр имгийг имгийг буюу одоо тусаар хэрэглэж байгаа бактери ч юм уу те цөөн цөөн дооны бактери ирж цугаа цаашаа дамжирч явах бололцоотой дистрактив чейнж дээр а хоёр дахь юм нь бүгэ бактери нал анхдагча тэгээ тэр өөрчлөлтийн процессыг дамжруулаад бидиолоник эксгээд кальцифик процессыг улам дамжруулж байгаа гэдэг юм хоёр ерөөсөө яг юм салаа зам дээр л байгаа дагалтай тийм тийм учраас бид нар тэр ин витро туршилтыг бол илүү их лүг форвард олж байгаа за яла тэгээ дараагийн асуулт нь болохоор зэрэг одоо ингээд зүрхний хавхлаг одоо энэ гаж үүсэн байдалч нь болохоор дандаа ихэнхдээ нөгөө 65 дэх хэш нас нэг ч юм уу 60 дэх хэш нас нэг хүмүүс тэр илрээд ирчтэй тий тэгтэл одоо төрлийн одоо зүрхний хоёр хавхлагтаа төрж байгаа хүмүүсийн хувьд болохоор эрсдэл нь өндөр болчих юм тийм үү тийм тэгэхээр зэрэг одоо эндээс одоо жишээ нь зүрхний хоёр хавхлагтаа төрчсэн хүмүүсийн хувьд сэргийлэх арга хэмжээ дээр нь та юу гэж зөвлөмөөр За тийм нэг асуулт буслаа баярлалаа хариулаад өгөрөө. За баярлалаа. А бас их сонирхол ямар ч ямар ч асаа илүү их практик ашиг бодлоо гэж би бодож байна. За нэгдүгээрт миний хэлэхэд тэр байкапсит гэж хэлж байгаа тийм хоёр хавцтай ахлагын одоо нийт хүн амд тохиолдох хувь бол 1.2% 2 хувь гэж үздэг төрөлтийн 1.2 хувь нь бол тохиолддог гэж. Энэ би хэр их өндөр тоо юу нэлээд хэлэхэд болж байгаа хэвчээ на бид нарийн хувьд бол ерөөсөө гурван кейс л байсан. За эрсдлийн хувьд тухайн 
хүн нөгөө кредит бос боё өвчин үсэх хэрэгслийн хавд юу өөрчлөгдөж байна вэ гэхлээр шир стресс боё тэр хавхлагийн цусны урсгалд нэгдэж хаагдах тэр өртөж байгаа байдлыг өөрчлөгдөж байгаа хамгийн одоо өгчтөр нөхцөлнө. Тэгэхээр хэрвээ одоо холестерол биш эсвэл ямар нэг эмгэг төрөгч биш эсвэл ямар нэг одоо гадны бит ч юм уу те металтим юм биш бол тухайн шир стресс өөрөө хавхлагийн нарийсыг одоо яван даа өгдөх нь бол тодорхой ангилдэ тэрний өөрчлөлт нь илүүтэй нон кальцифик боёо кальцийн өөрчлөлтөөс гадна гэхээс илүү тэр фиброс чейнжүүд нь бол илүү гэдэг тийм тайм үгүйл бол юм шиг сайн өөрөлдөл байкопсид хоёр хавс хавхлагтай дэн нон кальцифик форм нь илүү их байна гэдэг тийм тайм үгүйл бол юм шиг сайн байна тэгэхээр гол уух төр нөхцөл нь тэр шир стрессийн асуудлаах гэж бодож байна тэр сэргэлэх тал тэр нь та юу гэж зөвлөмө уух Аа би яг миний бас яг үнсэн нарийсан юу бол картлог ч биш болохоор би бас надад тарилгаж байгаа төвхтэй байна тэгээд аа уучлаа гэж хэлмээр энэ даа яг юм байна картлог ч биш болохоор За баярлаа тэгээд өнөөдөр юм хэлтгэл оо маш сонирхолтой байлаа хэдийгээр нөгөө мэрэгчлийн хүмүүс гэсэн дээ аа бас мэрэгчлийн бос оо надад их тийм ойлгомжтой байдлаар танилцуулж өгсөн маш их баярлаа тэгээд а юу илтгэл төгсөхөөс өмнө бас нэг асуулт асууя. За энэ хөөс худалдаа гэндээд а хийж хийснээрээ ер нь бол ямар одоо практик ачвал бүтэлтэй байх вэ тэгэд тэр талаар бас та яг үгүй тэгээд бас ирсэн солонгосын төр нөгөө нэг а сүгнмөс сургуулийн а тийм юм дээр тулгуурлаж бас авсан юм байна шүү дээ. Энэ судалгаанд ер нь одоо хідэн одоо хүний тэр одоо эс гэх юм уу тий тэр зүйл одоо ингээд оролцсон байгаа вэ. Тэгээд энэ хүмүүс нь одоо өвчлөөд идэгсэн хүмүүс байсан юм уу эсвэл идгээд өвчлөсөн өвчлөө идгээд өвчлөсөн гэнэ тийм хүмүүс байсан юм болов уу тэгээд энэ судалгааны бас нөө нэрвжилсэн юу гэнэ бас дахиад нэг хэлээд өгөөч тэг Японы сургууль гэсэн тий за Японы сургууль юм байна шүү андуурсан байна за баярлалаа би бас ерөнхийдөө мэдээж энэ дотор яан зүрийн чиг хэлээ гэдэг нь тийм андарсан учраас аль болох айлгамжтай байхыг бас хичээсэн тэгээд өөрч юм бас айлгамжтай байсан бол маш баяртай байна за төрөний хэлсэн ач холбогдлын бол бид нэр хоёр зүйл дээр гэж харж байгаа. За нэгдүгээр аа төрөнд би бас дурдсан. Аа энэ бол хавдрын одоо имжилгээнд маш их чимтэй хэрэгж байгаа. Тэгээ түүнийг дагаад ч гэсэн хавдрын өвчнөдөд маш их одоо имжилгээний ач тосол авчирж байгаа. А гэхдээ нөгөө нэг төрөний хэлсэн зүг соцны шалтгаанд садан дээд буюу гинтийн өхлөөд тохиолдсон тийм тохиолдлууд бол байгаа. Цөөн биш Америк хэдтаас Японоос репорт хийгдсэн. Тэгэхээр бид нарийн хэлэхэд бас ан нан лук тэр энд урс нэгэнт өрсөлийн эсрэг үйлдэл учраас би энэ тодорхой хэсгүүдэд энэ өрсөлийн эсрэг үйлдэл нь бенефиттэй тэ ач тустай байж ахад түүнийг нь дарангуулаад нөгөө ашигтай байсан тухайн өөр эрхтнийх нь тэр балансын алт тулчаад ийм юм тохиолдох болцсон юм шиг тэ анхаарлтай байгаа ч гэсэн нэг юм одоо мессеж а хоёр дахь мессеж нь болохоор ин мэдээж ирээд үүтэй цаашдаа явах баг. Хоёр дахь мессеж нь болохоор ганцхан мэдээс лимжгээс гадна өөр сонголтыг үүсгэх боломж байна уу? Магадгүй энэ PDL маны эсрэг биш гэж болно тий. Тодорхой өөр дахилааны эсүүд эсрэг ч юм уу? Эсвэл тодорхой өөр тэр VIC-ийн өөрчлөлтийг зогсоох ч юм уу? Ийм төрлийн имжилгээний пропозиод одоо ирээд үүт гарах боломжтой гэдэг юм хоёр л практик ашиглал багтал байна. та сэмплийн одоо энд ашигласан материалын тухайд бол одоо энэ бол эдийн материал. Тэгээ энэ эдийн материал болохоор төрөн биесэн нөгөө хүндрээд маш хүнд байдалд ороод хавх гэм юм маань тэгээд солиулаад аа хиймэл хавхаар солиулаад тэгээд солиулж гаргаж авсан эдий эд дээр бид нэр энэ аа судалгааг бол хийж байгаа. Тэгэхээр тэр эд бол судалгааны зориглогоор бастын зөвшөөрлөө өвчнөдөөс бол авсан ийм ажиллагаа мэдээ чирэг а за тэгэхээр тэр бол одоо яг хүн дээр биш тухайн эд дээр нь авч хийсэн гэсэн үг. Тэгээд Япон улсад а нийтдээ 53 хүн нэг одоо бид нар бэлэн байсан сэмпл дээр ашиглаад гэсэн тийм ажиллаа. За за маш их баярлалаа. За энэ жамба гэдэг хүмүүс а цаашдын судалгаа шинжилгээний ажилт нь амжилт хүсье маш их баярлалаа гэсэн юм аа. За тэгээд а өнөөдрийн бас илтгэлд одоо итгэлтэй оролцсон асуулт асуусан бүх хүмүүс 
баярлаа. За тэгээд дараа дараагийн ээлж идэ одоо имжилтгэлээр яас уулзцгаа. За тэгээд бэлтгэл хилцүүлж өгсөн үү? За бэлгүүн дэ бас маш их баярлаа. Цаашдаа ажил хэмжилт өндөр амжилт өгсөн яа. За баярлаа. Тамаа маш их баярлаа. Тамаа бүгд.